సో ఇప్పుడు మనము ఆర్థరైటిక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం యూజువల్గా మనం వందలో తొంభై మంది అరుగుదలని యాభై ఏళ్ళ తర్వాత చూస్తాం మనం మోకాల తర్వాత కామన్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే జాయింట్ తొంటి హిప్ జాయింట్స్ అండ్ ఫోర్త్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది భుజం షోల్డర్ జాయింట్ నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ వేణు మాధవ్ సీనియర్ ఆర్థోబెటిక్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థరైటిక్స్ని అంటే జాయింట్ అరుగు తెలుగులో చెప్పాలంటే జాయింట్ అరుగుదల ఈ ఆర్థరైటిక్స్ అనేది చాలా జాయింట్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది యూజువల్గా ఓల్డ్ ఏజ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది చిన్నవాళ్ళకు కూడా ఎర్లీ ఆర్థరైటిస్ అంటుంది కొన్ని అంటే రొమాటాడ్ ఆర్థరైటిస్ లేకపోతే కనెక్టివ్ టిష్యూ డిజార్డర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తొందరగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది బట్ యూజువల్గా మనం వందలో తొంభై మంది అరుగుదలని యాభై ఏళ్ళ తర్వాత చూస్తాం మనం సో ఈ అరుగుదలకి చాలా జాయింట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది బట్ చాలా కామన్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే జాయింట్ నీ జాయింట్ మోకాల్లో మోకాల తర్వాత కామన్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే జాయింట్ తొంటి హిప్ జాయింట్స్ తర్వాత లొంబార్ స్పాండలిస్ అంటారు అంటే వెన్నుల్లో జాయింట్లు అరుగుదల వాళ్ళు వచ్చేదాన్ని లొంబార్ స్పాండలిస్ అంటారు అండ్ ఫోర్త్ జాయింట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది భుజం షోల్డర్ జాయింట్ దీన్ని పెరి ఆర్థరైటిస్ అంటారు లేకపోతే ప్రైమరీ ఆర్థరైటిస్ ఆఫ్ ద షోల్డర్ అంటారు సో ఈ రకాలు ఉంటాయి సో ఈ మోకాల అరుగుదల అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రివెన్షన్ చాలా ముఖ్యం ప్రివెన్షన్ అంటే సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండకపోవడం అంటే యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ మన లైఫ్ స్టైల్ ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే ఆర్థరైటిస్ అనేది అంత డిలేడ్ ఆన్సెట్లో వస్తుంటుంది అంటే చాలా లే డిలే చేసుకోవచ్చు మనం అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది బ్యాలెన్స్ డైట్ ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ బ్యాలెన్స్ డైట్ హై ప్రోటీన్ డైట్ తినటం ఫ్యాట్ కాంపనెంట్ తగ్గించుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఆర్థరైటిస్ అనేది మనం డిలే చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఇఫ్ ఏ నాట్ ప్రివెంట్ ఇట్ వీ కెన్ డిలే ఇట్ అండ్ బోన్ హెల్త్ పాటించడం బోన్లో కాల్షియం సప్లిమెంట్ బోన్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండడం వల్ల ఆర్థరైటిస్ అనేది చాలా వరకు మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో రాగి జావ ఎగ్స్ ఎగ్ సప్లిమెంట్స్ పాలు ఈ క్యారెట్ హై వెజిటేబుల్స్ దీనివల్ల బోన్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచవచ్చు ఆశాపూర్వ తగ్గించుకోవచ్చు దానివల్ల సెకండ్గా మనం ఆర్థ ఆర్థరైటిస్ కూడా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో బట్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత దానికి ఆర్థరైటిస్ తగ్గించుకోవడానికి ఆ సప్లిమెంట్స్ చాలా ఉంటాయి లైక్ గ్లూకోజమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేది కొలాజన్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేది అలాంగ్ విత్ దట్ దీనికి సంబంధించిన ఫిజియోథెరపీ ఉంటుంది లైక్ మోకాలు అనుకోండి క్వార్స్ ఎక్సర్సైజ్ హ్యామ్స్టింగ్ ఎక్సర్సైజ్ సైక్లింగ్ హిప్ జాయింట్లో కూడా సైక్లింగ్ స్విమ్మింగ్ దిస్ ఆర్ ద కామన్ ఎక్సర్సైజ్ వేర్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ఆర్ ప్రివెంట్ ఆర్థరైటిస్ ఈ మెడికేషన్ను ఫిజియోథెరపీ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ కానీ వాటికి మనం సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఉంటాయి అంటే మోకాలు అనుకోండి మోకాలు అరుగుదల మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళకి మనం టీకేఆర్ టోటల్ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తాము అదే హిప్ జాయింట్ అనుకోండి అది కూడా జాయింట్ మొత్తం అరిగిపోయి బోత్ ఎస్టాబ్లమ్ అండ్ ఫిమల్ హెడ్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకి మనం టోటల్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ అంటే టీహెచ్ఆర్ చేస్తాము వెనుకి ఆర్థరైటిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి డికంపెషన్లు స్పైనల్ క్యాన్సర్స్ అండ్ షోల్డర్కి వచ్చిన వాళ్ళకి రివర్స్ షోల్డర్ అది కూడా ఒక రకమైన రిప్లేస్మెంట్ అంటే రివర్స్ షోల్డర్ ఆర్తో ప్లాస్టి అంటారు లేకపోతే టోటల్ షోల్డర్ ఆర్తో ప్లాస్టి సో ఇవన్నీ మనం మోర్ దాన్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ జాయింట్ అరిగిన వాళ్ళకి చేస్తాం అప్ టెల్ అప్పటి వరకు మనం ఫిజియోథెరపీ ద్వారా డైటరీ సప్లిమెంట్స్ ద్వారా మెడికేషన్ ద్వారా దీన్ని మనం కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఆర్థరైటిస్ మోడరేట్ ఆర్థరైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి వేరియస్ ఇంజక్షన్ థెరపీ కూడా వచ్చింది లైక్ పిఆర్పీ ఇంజక్షన్స్ స్టెమ్ సెల్ ఇంజక్షన్స్ ది అవన్నీ టెంపరీ ట్రీట్మెంట్స్ అప్ టు సిక్స్ టు వన్ ఇయర్ వరకు వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద ప్రోగ్రెషన్ ప్రోగ్రెషన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ దే మే ఆల్సో రిక్వైర్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్